日米首脳会談の議題や両首脳の議論について、まあ、予断をすることは差し控えたいと思いますけれども、アジア太平洋地域の平和と繁栄に指導的な役割を担って貢献する日米同盟というものを、内外に向けてしっかりと発信をしていく、そういう機会にしたいと考えております。4月23日水曜日時刻は19時を回りました東京 FM タイムラインこんばんは上杉隆ですこんばんは東京 FM 今井ひろみですニュースプログラムタイムライン水曜日はジャーナリストでメディアカンパニーノーボーダー代表取締役社長の上杉隆さんとこの後19時54分までお届けしてまいります、えー、上杉さん今週もよろしくお願いしますはいお願いしますいやなんかいよいよねえー、オバマ大統領も来日するのかし,したのか先ほど羽田に到着したとしたか、はい、いうことが今情報入ってきました,ました、ね、なんかもうこのスケジュールの関係でね、えー、日米の外交当局、まあ、特にね日本の外交当局がメンツなのか本当に中身で話すために長く来てほしかったのか国賓待遇も含めて、えー、事前にかなり、はいえー、本題ではないところで、えー、大騒ぎになった日米首脳会談いよいよ始まるわけですね。はいあのーまあ、そのオバマさんが来ることによって、ね、おそらく、まあ、オバマさんが羽田に着いたということで、えー、道路の規制もかなり今厳しくなっているんじゃないかと思うんですけどもね、うんえー、街を歩いていてもかなり、ね、おまわりさんの数も見かけますしそうなんですね、あのー、車だけではなくて駅もコインロッカーが封鎖されたりということで,で、ね、やはりまあ世界の、えーまあ、リーダー中のリーダーのアメリカ大統領を迎えるということで、えー、万が一のことがあってはいけないということで警備の方も、えーまあ、過去最高の体制のような形で。えー、行われているというのが現状ですが、はい、もちろんオバマ大統領の来日、えー、日米首脳会談、えー、国賓待遇のそれ以外にもさまざまなニュースが入ってきていますあなたにとって大切なニュースは何だったのでしょうか4月23日のタイムラインです韓国の旅客船沈没事故は今月16日の発生から今日で1週間となりました安否不明者の捜索は昨夜から夜通し行われ修学旅行の高校生が利用していた船内の大部屋などから新たに29人の遺体が収容され死者は150人になりましたしかし152人の安否はまだ分かっていません現場周辺は今週に入って潮の高さが比較的低い日が続いていて安否が分かっていない人の家族代表は明日頃までに集中的に捜索を行うよう要請していますいじめを苦に自殺した海上自衛隊員の遺族が国などに損害賠償を求めた裁判で二審の東京高裁はいじめと自殺の因果関係を認めましたその上で自殺は予測でき回避できたと一審を覆す判断を示し賠償を一審から大幅に増額しましたまた海上自衛隊側にいじめに関する調査記録文書の隠蔽があったことも認めましたトヨタ業界初の世界販売台数1000万台超えですトヨタ自動車は昨年度グループ全体の世界での販売台数が1013万台だったと発表しました1年間の世界販売が1000万台を超えたのは世界の自動車メーカーで初めてです北アメリカや中国など海外市場が好調に推移し日本国内市場でも新型車の効果や消費税の増税前の駆け込み需要が貢献したということです18時49分アメリカのオバマ大統領を乗せた専用機が羽田空港に到着しましたオバマ大統領はこの後都内の寿司店で安倍総理らと会食し明日午前に行われる日米首脳会談で両首脳は TPP= 環太平洋連携協定の交渉を加速させることや日米同盟の強化を確認する方針ですオバマ大統領の来日に伴い警視庁はおよそ1万6000人の警察官を動員して警戒していて主要な道路では24時間態勢で検問を続けていますえー、この後、えー、ミシュランにもなった銀座の超有名寿司屋さんで、えー、オバマ大統領はお寿司を食べると安倍総理ということなんですが、えーまあ、実は日本だけではなくて今回は、えー、韓国、インドネシアそしてフィリピンという形で、えー、回ります、えー、これはオバマさんが日本大義のために来るのではなく、えー、アジア歴を、えー、特にこれみんな同盟国なんで、えー、アメリカから見ると日本もそのワンノブズムだと
いうことをニュースを聞きながらぜひとも忘れないでいただきたいというふうに思います。一方 TPP に絡む日米の2国間の協議でアメリカのフロマン通商代表が来日しました日米首脳会談を明日に控え2国間の協議の前進を目指してあまり TPP 担当大臣とのギリギリの折衝が行われますこの会談では日本の主要農産物5項目のうち牛肉や豚肉の関税を中心に打開策を探ることにしていますえー、先ほどお寿司屋さんの話が出ましたが実は日米首脳会談大事なのは中身です、えー、そしてこの中身に関しては TPP の交渉の詰めに来ているということで、えー、日本がですね今回アメリカの大統領の日程をかなり無理強いで延ばしたと、えー、訪日の期間をそのためにどうもこの TPP 含めて肝心の中身の部分で譲歩せざるを得ないような状況に最初からなっているのではないかというふうなことも言われていますこの辺りのこともニュースとともにチェックをしていきたいと思います今井さんに今日4月23日のタイムラインを伝えてもらいましたが先ほどインドネシアと申し上げたんですがマレーシアですねそうですね今回日本韓国,韓国マレーシアフィリピンを代表するということになりますね、はい、すみません失礼しました、はい、その、えー、日本韓国マレーシアフィリピンなんですが、うん、韓国も、えー、実は急に行くことが決まったとでそれに伴って日本の日程が1回減るんですがそれをまた戻すためにかなりの事前交渉が行われ結局ですね、えー、まあ今日夜到着することができたと、まあ、一見すると良かったじゃないかと思うんですが実は外交というのはそういうもんじゃないんですね、えーえー、このスケジュールで譲歩してしまうと中身の部分でこんだけ無理な大統領日程でこんだけ早く来たんだからそれなりの相応の対応をしろよと言われるのが筋なんでここの部分は非常に厳しいということとあとは何といってもその今回この日本の後に訪問するオバマ大統領訪問する韓国なんですが、はいえほえー、アメリカ大統領訪問以前の大きな、えー、事故が起こって、えー、国内大変なことになってるんですよね,すね今ニュースでもお伝えしましたけれどもその韓国旅客船沈没事故は発生から1週間となりました、えー、これまでに死者は150人に上っていて依然として152人の安否が分かっていませんでまたこの事故を受けまして韓国国内ではさまざまなイベントが自粛されたり政権批判が高まったりと影響がかなり広がっているようですそこで今夜ピックアップするのは旅客船事故から1週間韓国社会に与えた悲しみと衝撃で,ではこの時間現地で取材をされているソウル在住のフリージャーナリストメン・サムヒュンさんとお電話がつながっていますメンさんこんばんこばはあ、こんばんは、えー。ジャーナリストの上杉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、事故から一週間経ちましたが、まず韓国国内の状況というのはどんな様子なんでしょうか。え、まずあの韓国の国内はですね、えっ、ー、とあの韓国の国内より今のあの現状のあの港のあの様子をまず、はい、まず伝えます。まあ、事故から1週間が経ちました。まあ、次々、犠牲者の数,あの数が増える中、まあ、大型をテレビを見ているあのこの港の遺族たちはあの辛い時間を続いています。まあ、涙を流すような力もない遺族の中では、呆然と、あの、海を見つめている、えー、帰りの、帰りを待っています。で、あのしかし、あの、韓国はですね、まあ、右往左往、右往左往しているあの政府の対応にして、あの国民、また遺族の不満も高まっています。なるほどはい、あの国内では当然ながら、えー、いろんな報道もありったりあるいは、えー、安否不明者の、えー、無事を祈る集会やイベント、はい、これ集会が開かれたりあるいはイベントとかが自粛されたり、えー、国内全体が追悼ムードに包まれていると聞きました,聞きましたが、はい、この事故が韓国社会に与えたインパクトというのは相当大きいんでしょうか。あそうですね、あの実際に4月と5月が、まあ、イベントが一番多い時期なんですが、あのすべてもうほぼ 90% 以上のイベントがあのもう中止あの取り消しの中止と、また、うん、あの縮小されてるんです、でその中であの国民のイベントであのあの生活している人たちの不満を、声は高くなっています、でも経済効果もですねまただんだんだんだん不景気の中、落ちると思います。なるほどあの他の高校などの修学旅行も中止されていると聞きましたが、ねまあ、中止されているし今後、ですね修学旅行もあのなくすあのべきだという世論も高まっていますああの韓国国内のメディアの論調というのはどうですかあのメディアはですねあの韓国の
、えっと、今までの地域の安全、安全対策に関して、関してのですね、えー、安全管理の意識があまりにも変わっていない。昔、うん、21年もちょうど同じ、あの、船の事件がありましたが、その事件から21年が経っても、安全意識に関しての国民の意識、あの、管理者の意識はちょっとも変わっていないということです。なるほどえー、韓国というとこのような形で、まあ、その安全意識の希薄さから来るのか例えば大きな橋が落ちたり、はいえー、ビルが倒壊したりということでそういうふうにまあ人災といってもいいような事故もありますよねこの辺りに関しては根本的にいろんな形で話が出てるんでしょうかもうすでにあの昔,もう昔から出てる話なんですけども安全対,あの対策に関しての。あの危機感に関しての,あの負債といってもあのあの負債というものがですね国民の中であのもう考えているいつも懸念していることなんです、ええ、でそれがあの僕自身もあの国民の,この意識が変わらない限りはこの大きな事故はあの防ぐことはできないと思います、うん、あの今回、えーま、乗客よりもですね先に真っ先に、えー、船を捨てて逃げた船長えーまあ、このシーマンシップの欠如について、えー、相当批判があるんですがその船長についての報道とか、えー、追加の情報っていうのはありますかもう船長に対してはこれはあの明らかに一番許せない殺人者だと殺人だというふうに言ってるんですよね、うん、自分の,あの,あの守るべきなものを放,放棄して逃げるものはあの世界にもないと、まあ、イギリスの,あの船長にも例えるんですけれども、うん、その人よりまあひどい。というふうに言っていますなるほど、はいまあ、あのそういう意味では当然ながら行うべきことを行わなかったとしかもその人命も若い、えー、高校生を主とした、えー、方たちの犠牲者がもう出ている、まあ、もちろん行方不明者もいらっしゃいますがまだわからない、はい、相当な批判が船長に向くのは当然なんですが同時に政府の方にも今回の対応について批判が高まっているようですが、えー、オバマ大統領のえー、訪韓を迎える、控えるですね、パククネ政権の影響というのは何かありますでしょうか、はい、そうですね、パクネ政権がですね、あの今回の事件がある程度収まると、まあ、大きな大々的なあの改革は行われると思いますが、それはあのパクネ政権だけじゃなくて、まあ、そあの今までの公務員に対しての,の大きな改革、チェンジが行われると思います。もうあのその上に、爆熱事件の支持率もなったんですあの、高いんですけれども、ええ、この事件の,あのきっかけで大きく下がると思います、うんえー、オバマ大統領が韓国を訪れるのはあさってなんですが、日付的に、えー、何かそれについての報道というのはどうでしょうか、えー、そこまでは、私、あの現場で,です、ね、確認してま,あのしてませんので、申し訳ございません。うんあのうん、あの冒頭おっっししゃってましたが現場には大きなモニターとかが出されてるんでしょうかあの異常あの2箇所に分かれて、室内体育館とあの港にあのあの設けられています、うん、でそのあのそこにはその大きな大型テレビが設置されています、でそれであの、えー、とえあの遺体が入ってくるあのものと、今までの対策、うん、放送がそのまま生で流れています。なるほどそうするとあの家族の方はその様子を見ながら救命救護活動を、えー、見守っているという状況なんですかねはいそうです、うんまあ、あの天候も必ずしもいいわけでもないですし非常にそういう厳しい状況もあると思うんですが天候はですね、ええ、あの今日明日が一番あの救助活動にあのしやすいあの天候ですがあの明日明後日金曜からまた天気が悪くなるということで、あ,あの遺族も心配をしてしています。わかりました。えー、メンさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、現地で取材をされているソウル在住のフリージャーナリストメンサムヒュンさんにお話を伺いましたが。えー、改めて今これ韓国ね、えー、この当然ねその一刻も早い、えー、捜索というのがこれ、えー、求められていると思うんですけれどもそれ以外にもかなりこう韓国社会全体に大きな影響を与えているというようなことみたいですね。えー、もうあの基本的にはねあのシーマンシップというかいや同じ人間としてどういうふうに向き合うかと事故の時に、まあ、そこが問われた部分なんですが
、なんといってもね、もっと多くの方が救出されてたんじゃないかと、一週間前のその事故直後でしたら、えー、そこが本当にいただまれないニュースです。えー、この時間は旅客船事故から一週間、韓国社会に与えた悲しみと衝撃をピックアップしました。さて、今週タイムラインがフォローしている、今なぜ三島、変わる世界の中での日本人。三島由紀夫が予言したように残した言葉、私はこれからの日本に対して希望をつなぐことができない。この先には日本を憂う言葉が続いています。日本はなくなって、その代わりに、無機的な空っぽなニュートラルな中間色の富裕な抜け目がないある経済的大国が極東の一角に残るのであろう。という言葉を三島を発していたんですが、はい、たまたま先週ですけどあの今月刊文明春秋の取材でいろんな方にインタビューしてるんですが、まあ、三島さんともこういうのあった石原慎太郎さんとちょっと長く話してる時に。三島さんの話になったんですね、うん、で昔その三島さんといろんな形で話している時に、まあ、この言葉に近いことをちょうど話した内容を話してたんですねで、えー、それが石原さんの言葉を借りると、まあ、95年ですけど石原さんが、えー、国会議員を辞める時の、えー、日本は虚勢された肝がんのような国家になり果てたという言葉を使ってるんですがどうもその部分には三島さんの影響もあったんじゃないかというふうに思って、うんえー、再びえー、三島由紀夫さんという人物を思い出すきっかけにもなったんですよね。はい、まあ、そうした言葉を踏まえてですね。じゃあ、今の日本どうな姿になっているのかというのを見ていきたいんですが、えー、精神科医の斉藤玉樹さんは著書ヤンキー化する日本の中で、現代日本社会にヤンキー文化がかつてないほどの広がりを見せていると指摘しているんですね。まあ、ここで言うヤンキーとはバッドセンスな装いや美学と気合や絆といった理念のもと、家族や仲間を大切にするという一種の倫理観が融合した一つの文化。そして気合とアゲアゲの乗りさえあれば何とかなるという根拠のない信念だと言います経済震災や原発事故そして外交と、まあ、日本を取り巻くさまざまな問題を考えるときにヤンキー文化は政治の世界にまで広がっていないでしょうか今夜のタイムラインはヤンキーが日本の政治を支配することのおぞましさとしてこの方にお話を伺ってまいります去年の参議院選挙では鈴木寛元文部科学副大臣の広報スタッフとして参加し今年2月の東京都知事選挙では家入和馬さん陣営の広報を統括された広報コンサルタントでコラムニストの新田哲司さんにスタジオにお越しいただきました新田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますお願いします新田さんはえー、っと選挙では家入さんのところに入ってたということで、はい、この前スタジオに家入さんもあ、えーそうですねえー、来てましたし私も別の陣営で途中まで途中抜けされました、ね、途中まで追放されたんですけど<笑>、えー、細川陣にいました<笑>そういう意味では、えーまあ、なんか同じ時間を別のところで過ごしたという気分もするんですがです、ねえー、今回あの東洋経済のオンラインの方ですけど、はい、そこでも、えー、ヤンキーとネトウユが日本を支配する日と。はいいう記事を書かれてますが、はい、新田さんがご覧になっているそのヤンキーっていう言葉の定義っていうのはどういう形なんでしょうか、ねうんうん。まああのー、今結構最近その政治経済社会をヤンキーという文脈でその分析する伝説がいろいろ出てまして、うん、で正直まだ整理されてないなっていう感じもあるんですね。でただまあ私の中で見てるのはまああのーうん、まあ僕の中ではまあまあ今。ヤンキーのオピニオンって二人いて、あの、ええ、まあ、その斉藤さん、三条先斉藤先生と、あと、白堂の、えっ、ー、と、原田さんのヤンキー経済が書かれて、うんえー、まあ、この二人が、まあ、一番リードしてると思うんですが、この二人共通するのは、まあ、二人とも、マイルド、まあ、原田さんの言うマイルドヤンキー、それから、えー、斉藤先生の言うヤンキー、まあ、いずれにしてもやっぱり地元志向というか、やっぱりその非常にあのナショナル意識、まあ、それがゆくゆくとあのナショナルリスト的な意識というか、うん、そういうところに行くと思うんですけど、まあ、ローカル思考というのはまず基盤にあるのかなと、うん、であと、まあ、グローバル化ということで見ると、まあ、やはりアンチグローバル、まあ、県グローバルというか、うんまあ、やっぱりグローバルはあまり好きじゃないなというところなのかなというふうに私は見てます、うん、日本でヤンキーというともともと80年代の暴走族からその後に、えーまあ、渋谷から含めて出てきたあの、うんうんいわゆる不良グループのヤンキーという意味がヤンキーとして捉えられて、ねうん、さらに語源といえば当然ながらアメリカの国名のヤンキーですよね,すね、うんえー、これは別にそういう意味もなかったわけですけど、うんうんうん
人の2つの意味とも全く今回は違う意味ということなんですかね。まあ、これは、まあ、あの言葉を分かりやすくいろいろ当てはめてきた結果がヤンキーになってるのかなって気がするんですけど、うんまあ、やはりそのかつての,その、まあ、暴走族とかいうそこのヤンキーとは、まあ、あのやはりちょっと。違ってきてきるんだとあの、まあまあ、原田さんなんかはマイルドヤンキーという形であの、まあえっと、見た目はぱっと見そういうあのこわもとの感じじゃないけども、うん、独特な消費思考や生活スタイルを持っているということもありますし、うんまあ、斉藤先生に関してはそのかつてのぱっううと見分かりやすいヤンキー的なそういうあのあの上げ上げな精神でいろいろノリをよくも求めてやっていくというのがあの結構それが。政治行動とか投票行動であったり政治活動になんかそういうのがだんだん反映されてるんじゃないかというのが、まあ、あの斉藤先生のおっしゃるってです、ね、あの鈴,さん鈴木寛さんの、えええー、候補やってらっしゃる時に、ええまあ、候補スタッフだった際、ええまあ、このヤンキー化、ええ、政治のヤンキー化とかあるいは有権者のヤンキー化っていうのを体感というか実感したっていうようなエピソードみたいなのあります、ねまああのー経済オンラインの方にもちょっと書いたんですがあの去年、鈴木さんが国会質問で、えー、安倍さんに対して、まあ、あのいわゆるヘイトスピーチの、えー、問題について、まあ、ちょうどオリンピックの招致がまだどうか分からないという状況だったので、まあ、鈴木さん招致の,、えーえー、あの議,、えー、と議員活動の中心になっていらっしゃったんですけども、うん、あのそこで、えーまあ、やはりそういうのがその安倍総理のフェイスブックにあのそういうまあちょっとそういうまあ差別的な格好もする方もいらっしゃるので、まあ、ちょっと総理にこれは総理の方からやめていただきたいというふうにお呼びかけしたところを、まあ、事務所の方にですねすごく電話がかかってまいりまして、まあ、リアルでもネットでも大炎上ということになりまして、うん、でまあで実際に電話を取りますと、まあ、あのかなりですねあのお前のと,のとこの議員は何を考えてるんだとかですねかなりまあ最初から高圧的というかですねいうのもあったりまああとはその割と自分たちの価値観に基づいてとにかく相手の言うことを聞かないというか対話性がないというかコミュニケーションというかとにかく対話が成立しないなというのが僕のちょっとすごい強く残った印象でしたねそれはあれですか、ね、あの基本的にネトウヨと言われる人たちなのか、ええ、あるいはそれは左側のいわゆるリベラル色の方にもいるのかあそれはどうなんですかね。まあ、私のところ、まああのー、その時はヒットスピーチの時はあのーまあ、いわゆるネトウヨと言われる人たちなんだろうかと思ったんですけども、うんあのーまあ、参院選に入ると、まああのー、同じ参院選のライバル候補者の人たちで全く政治的立場は真逆の、うんあのーまあ、リ,リベラルというか、まあ、非左的な立場の人でかなり、えー、割と極端なことを言う人たちを推している人たちも結構そういう意味ではヤンキー化なのかなというイメージは持ちましたですね。うんまあ、その支持者っていうことですかね、うんうんまあかんえー、単的に言うと山本太郎さんの,<笑>あの陣営が、まあ、鈴木寛さんの陣営をまあ攻撃するっていうのが参議院選に、うん、昨年の参議院選で、はいえー、あってそれが、えー、若干言論っていうかメディアの中でも取り上げられたりしていましたが、うんはい、そのリアルにも実際ヤンキー化が広がってるということと、うん、同時にその同時にですね、うん、政治そのものにヤンキー化が進んでると、うんえー、三田さんの方もここで書かれてますがそれを具体的に言うと。どういう形で進んでるんですかね。ねまあ、あの、有権者、まあ、私の場合は、まあ、どうしても、まあ、選挙のスタッフとか、まあ、選挙のお手伝いとか、観点で見てしまうので。あの、有権者の方を中心に見てるんですが、まあ、あの、そういう意味では、その、昨今、やっぱり。有権者の方がより刺激的なものをなんか政治に求めているというのは強くなっているかなと思うんですね、これは。うん、でそういうとやっぱ,やっぱりまあそれにこうするように、まああのーまあ、関西の方にいる某市長の方とかですね、あのーまあ、やっぱりそういうのは結構答えるの得意な方もいらっしゃると思うので、まあ、やはり政治家の方がだんだんあの有権者のそういうあの刺激により応えてよりもっと。あのーまああの受けるような政策をとか受けるような活動をするとか目立つようなものを打ち出していくというところが結構ここもう何年なんか目立ってるんじゃないかなっていう感じはします、うん、そこに例えばその政治とそれからまあ有権者の間に介在するものとしてまさに文字通り媒体としてのメディアというものが実はあるからこそ例えば今おっしゃった橋本徹さんも過激な言葉を言うことによって人気ある注目を浴びようと。するという傾向があると思うんですが、ええ、それは実際ヤンキーというよりも元からそういう傾向が強くなってませんかそれは、まあ、ただ私が言うにあの思うにはあの元も確かにその傾向はまあ小泉さんのテレビを使ったすごい影響力な政治の時代からそういうのはすごくメディア政治メディア選挙というのは言われてましたがあのここに来てまあやはりあのまあだんだんまあ
きき、あの、日本人の所得が非常にもう、ね、年々ものすごい下がってきて、もう今は過去最低、毎年のように更新してますよね。で、すごく、やはり社会的な不満みたいなものがすごく、やはり、あの規定としてはあるのかなという気がしておりまして、すごくその辺があのこの小泉さんの頃と、えー、ここ数年の頃のそのまあ経済的なに厳しくなっている、それからまあ社会的にやっぱりちょっと変わってきているというところなのかなというふうには見ております。なるほど。まああとこのまあこれは例えばネトウヨとか一つのグループ、えー、あるいはその。えー、原発、反原発グループというのも一つのグループと見た場合、うん、そういうふうにカテゴライズするっていうことによって、単純化、うん、物事を単純化する傾向があるというのが、うんうんうん、まあ実際のヤンキー化の、まあ素地になってるんですけど、うんうん、またこのヤンキー化っていう言葉自体も、その物事を単純化することになりませんかね、これ。まあ、あの、そこは、まあ、率直に言って、そこはあると思います。まあ、ある種のレッテル張りという、うん、まあ、やっぱり実際私は、あの、東洋経済オンラインの記事で書いたところは、まあ、やっぱりネット上の反応を見ていると、反論される方は、やっぱり非常に単なるレッテル張りじゃないかということで、うん、<笑>ありましたが、まあ、それはまあ、一つ、その問題提起というか、わかりやすく、ええー、まあ、一つこういう動きがあるんだよということをしてもらいたいということもあって、まあ、私なりに考えたところ、まあ、そういえば、最近ヤンキーというのが一つトレンドになっているなというところを考えまして、うん、で、あの、まあ、あのささまあ、左右の両極化というところで私は、まあ、私なりにも考えたところ、まあ、政治のヤンキー化という形でちょっと提案をさせてもらった次第ですね。なるほどえー、あと私自身が、まあ、政治の中に、まあ、議員秘書として長くいた時もあるんですが、えーえーまあ、選挙って実はそれこそ気合とあったりと<笑>、まあ、あの中に人間にいらっしゃって分かると思いますが、うんうん、実はそれがないと選挙にならないっていうのは、うん、これは別に最近じゃなくて多分明治含めて、うんうんえー、ずっと。あったことじゃないかなと思うんですが、うんうんうんうん、これはもともと日本だけの傾向なんですかね、それとも、えー、世界的にこのヤンキー化っていうのが波が来てるんですかね。うんうん、まああのちょっと海外のその選挙っていうのは僕現場で見たことないからそこはちょっと何とも言えないんですけども、あのただ少なくともそのまあ最近アメリカでもやっぱりあの右はティーパーティー社会党が出てきて、左は 99% 運動みたいなのが出てきてですね、うんまあ、やっぱりそのすごく。いわゆる、両極化と言われる現象が結構、あの、ヨーロッパ、アメリカ、まあ、先進各国で起きてきている。まあ、例えばヨーロッパでも、あの、かなり右なことを言う政党が議席を伸ばしたりと、動き出てるので、まあ、これやっぱグローバル、経済のグローバル化というところのその、まあ、光と影の影の部分で一つ出てきているのかなっていう感じはします、ね。うん。あと、やっぱり何と言っても、このヤンキー化とかそういう傾向が出ることの、うんまあ、最大の一つのきっかけというか、えーえー、原因でもあると思うんですが、ネットっていうのがあると思うんですよね。うんうんうん、ここについて、このヤンキー化とネット。うんえー、これの関連性についてはどういうふうに考えてます、ね、これはあの、去年の年末にあの、早稲田大学の方でシンポジウムがあって、あの、あの、評論家の、あの、小野綱弘さんがおっしゃってたんですけど、まあ、日本のまあ、もともとネットっていう、ネットで何が流行るかっていうところで、割とその陰謀士官とマーケティングだと、うん、炎上マーケティング、陰謀士官と炎上マーケティングの二つを持ってるものが強いんだと。でまあ、例えば10人の人に極端なことを言って9人が敵に回っても1人がコアなファンがついてればいいというところがそれがそういう人たちがまあかなり、まあ、お名前あげませんけど、まあ、割とそれでブレイクされた方も結構いらっしゃったんで,、うん、でそういうのがネットでブレイクするっていうことのマーケティング手法として結構定着した中で選挙が。まあ、ネット解禁されて、という中で、まあ、ある種そういう手法というのが親和性が出てしまったのかな、というふうに。まあ、それは、あの、えー、宇野さんの見立てで、で、その聞いてて、ああ、確かに私も参院選の時に経験すると、まあ、そこに、まあ、陰謀士官というコンテンツが変わってですね、うん、まあ、そういうのは、た、確かに一つあるのかな、っていう感じがしますね。うん。なるほど。これ、陰謀士官って、えー、基本的にネットだけで留まってるんですかね。それとも、うん、えー、メディア全体、さらには言論空間、あるいは社会全体に広がっていくものですかね。ここはあのー、まあ、ネットが影響がリアルにどこまで波及するかというと、まあ、あのー、結構そこは慎重に見なきゃいけないと思ってて、あのー、結構そこは住み分けは僕はまだされているのかなと。ただ、一部、あのー、ネット選挙は、まあ、上杉さんも,も現場見ていらっしゃるかわかると思うんですが、結構最近やっぱネットってその、えっ、ー、と、その運動員であるとかお金を集めるとかその人と金を集めるところネットってのはすごくネット選挙の可能性って今すごく可能性が今いろいろいくつかで事例が出てきてますのでまあ実際イエルさんのように突然まあポッと出てきて人でもあっという間にあの予定以上のお金を集めたりということもあったのでそこのネット選挙の可能性って示されてるのででまあ、イエレさんは非常にあの、ああいうキャラクター、人がいい人だったからあれなんですけど、まあ、今後ですね、かなり、割とその過激なことを言う方とかが出てきて、そこをネットを駆使してですね、いろいろ対等してくる人っていうのも出てくる、あの、可能性とは僕は大いにあると思います。そうですね。まあ、その逆の一角かもしれませんが、えー、玉上さん。はい。
などは61万票を、はいえーうん、集めたとそして20代では4分の1ですかね投票数を得たということも、うんねうん、一つにはネットそれから裏返せば、えー、ヤンキー化の、うんえー、一つの表れでもないかなと。いうふうに思いますが、このヤンキー化から日本の政治それから日本社会がなんか抜け出す方法っていうのは最後になんか考えっていうのはありますか。ここはですね、まあ僕はまああのいくつか他のところも書いたんですが、まあ結局両極化になってる根本的な理由というのはヤンキー化を生むということの前にもうあの真ん中のそのバランスの取れた批判健全なその批判勢力リベラル勢力。まあ、例えばもう民主党が政権がもう瓦解して非常にそれを全く次のどうなるかわかんないでかといって都市型で政党でみんなのと思われる状況になっていると、うん、でやっぱその真ん中の党でなんかあの健全なその何か受け皿のところが崩壊しているという状態なので、まあ、そこが再生すれば、まあ、僕は自然とですねだんだんあのバランスが戻ってくる可能性あると思うけども,もうやっぱ真ん中の党が。やっぱりどう,どう今後展開していくかというところにかなりかかってくるんじゃないかなという気はしています、えー、ありがとうございました、えー、今夜のタイムライン広報コンサルタントでコラムニストの新田哲司さんにお話を伺いましたありがとうございました、えー、さて上杉さん改めてなんですけれども、はい、今の新田さんのお話も踏まえてですねどうでしょう、うん、日本の政治というのはこのヤンキー化されてると思いますかそうですねあのーヤンキー化と、まあ、言葉を変えれば昔というと僕は一緒時代やってた20年,もう20年ぐらい前ですかね、はい、はまあ大会系という形で表されたんですが、うん、そこと精神的には近いのかなとただ個人でそういう意味でヤンキー的なハッタリをやってるというと印象残って取材した人は、えー、小泉純一郎さんとか、はいえー、石原慎太郎さんとか、うん、でも結構いいんじゃないかなというのはやっぱりそういうふうにヤンキー精神を持ってる人間が、うん、橋本徹さんもそうですけどやはりこの閉塞した日本の政治状況というのをまあ突破して変えてきた人ということも言えるんでずっといられると困るかもしれませんがえある程度壁を打ち破るにはヤンキー精神というのもなかなかえ喧嘩上等でいいんじゃないかと。個人的に思いますね一方でどうなんでしょうねちょうどこうオバマさんがね来日したタイミングなんで、うん、このヤンキー気合だけで何とかしようという政治家の皆さんその外交という点で考えるとどうなんでしょうかね外交はまずいですね<笑>外交はまずいと思いますあの外交というのはそもそも民主主義の根幹もそうですけど実はじれったく、えー、なかなか進まないと、うんね、いうこともあるんでそして、まあね、バイの世界ですから要するに相手国もいて、えー、バイテによってはマルチもそうですけど、えー、自分一人でやるもんじゃないんで、まあ、そういう意味ではえー、使い分けというのも必要ですしあとこういう形で、えー、今回オバマ大統領行きますけど、えー、安倍さんがこれまでの方針をヤンキーかというとヤンキーじゃない方針を取ってるわけなんでそこはやはりきちんと政治家としての判断をされてるんじゃないかなと思いますね「タイムラインが今週1週間お届けしている「今なぜ三島変わる世界の中での日本人」今夜はヤンキーが日本の政治を支配することのおぞましさをフォローしました。さて続いてはあらゆる書籍から今を考察する初行空間ですけども今週のタイムライン三島由紀夫の言葉をもとに今の日本を考えておりますえそして今夜のおそこで今夜の初行空間は上杉さんにおすすめの三島作品をご紹介していただきたいと思うんですがということですね、はい、これは三島作品選べっていうのも難しいですよね<笑>もう,うね、うん、かなりいっぱい読んだんですけど、うん、あまり悩みすぎて仮面の告白かなとかね詳細かなとか宴の後かなとか北条の日かなとかいろいろ考えたんですけど結局金閣寺、えー、1956年の、えー、三島さん三島由紀夫が31歳の時の、はい、作品に落ち着いてしまいましたが今上杉さん結局っていう言葉ありましたけどもそのなぜ結局金閣寺になったんですかね多分これ私はね中学校の時一番最初に読んだ三島作品なんですよ。うん、でそこから三島というとやっぱその印象が強いもちろん詳細もそうだったんですけど何、えー、と言ってもその現実の、えー、事件これは金閣寺に放火するという、まあ、その少年の葛藤も含めて描くんですが、はい、その現実のリアルなストーリーに取材し、えー、そしてそれを小説仕立てにして内面の葛藤と若者の青年の孤独さと社会に対しての、まあ、アンチテーゼというかそういうのが、えーまあ、なんていうか独白調なんですけど。バーッと読んだ時に、まあ、自分も多感な若い時期だったんでなんかスッと入ってきたというか投影するというかね、はい、そういうのがあったんですよねだから強烈に印象に残ってるんで、まあ、この金閣寺っていうのはそれこそ先ほどの話じゃないけどヤンキーじゃないですけど、うんえー、そういうような、えー、若い者を引きつける圧倒的な作品
だとしてやっぱり印象残ってるんでこれを取り上げたんですね。はい。あのー、一冊ということで金閣寺を取り上げていただきましたけども、うん、三島作品全体を通してのこう魅力というのは上杉さんはどのあたりにあるというふうにお感じになってますか。日本のこの時代の作家でいうと、えー、実はいろいろ読んだんですけど、えー、じゃあ好きかっていうとあんまりそれは好きじゃないんですよね。うん、なんとなくね、まるまる完璧すぎるっていうか、なるほどね。えー、ストーリーがすごいてんあのきちんとしすぎてるっていうのでなんか、ね、少し遊びがないのか、まあ、頭のめちゃくちゃいい人の文章だなというのがあるんですね、えー、なんか森岡にもそういうイメージがあったんですけどむしろちょっと、えー、崩れたような、えー、作品とかが好きだったんですけどただね全体的としてはやはりもう自分自身がこの作品の中に入っていくと。亀の骨格の,そのスタートからもそうですけど最終的には北条の海もそうですけどどんどんどんどん晩年に至って三島作品というのは完成されそして場合によってはね生きていればノーベル賞の候補ではないかとも言われた作品なんですけどその圧倒的なまあ出力といったらもうこれ私自身がこの書く力がここまでないから当たり前ですけどこの表現力と使っている単語でねあの先週石原慎太郎さんと話したとも言ったんですけどやっぱり。文学者と同じ作家としてもか,かなわないあやというのいうのがきっとあると思うんですよ。まあ、それが誰もが影響を与えるのは、まあ、谷崎、えー、純一郎さんもそうだけど、三島由紀夫さんというのもそういう一人なんじゃないかなという意味で一言で言うことはできないんですが、まあ、そういう意味での捉え方ですね。今現在の時代を投影することもできると、ある意味予言の書ということもあるんじゃないかと思います。初号空間4月23日今夜の一冊は上杉さんおすすめの三島作品三島由紀夫金閣寺でした三島さんというとね今の話ですけどあの海外で非常に評価高いんですよね、うん、で私もかつていたニューヨークタイムズのかつての東京支局長のヘンリー・スコット・ストークスと今で言うとですねハリー杉山さんのお父さんなんですけど、はい、彼なんかはもう三島のえー、ことを書かせると天下一品というか、うん、まあ本当にすごい、えー、こういう関係も、えー、結んでいたということなんですが非常にその海外からの評価が高いというイメージがありますよね、はい、そ,しそしてその、えー、海外といえば、えー、アメリカの,このオバマ大統領がそうですね、えー、今来日をしたというしましこれからでねお寿司屋さんで安倍さんたちと、はいまあ、会食されるということですけれどもね、えーえー、何を食べるのかということを追うんではなくて果たして何を明日話されるかと、ねえー、なんといっても TPP 最初、はい、ニュースにもありましたけど TPP で、まあ、簡単に言うと牛肉とか豚肉の,その関税率の交渉に来るわけですよ、うん、でその前に、えー、日程のスケジュールで大きくな仮を作ってしまったわけですね、はい、日本は本当は1泊2日っていうというところを2泊3日にして国賓にして、えーまあ、メンツを安倍政権外務省のメンツを取ったわけです、うん、もちろんメンツを取れば外交ですから向こうに何かしらお土産をやらななくてはいけない場合によっては、えー、先に決まったオーストラリアでの関税額の引き下げ 20% まで下げたんですがアメリカは 10% 前後まで引き下げんじゃないかと、えー、そこに対応するための対抗するための材料というのはむしろ向こうにもアドバンテージを上げてしまったという今回の、えー、冒頭のスタートラインで非常に厳しいんじゃないかなというふうに思っていますね。東京 FM タイイムライン水曜日の今日は上杉隆と今井ひろみがお届けいたします。